குறுகிய காலத்தில் குறைந்த நீரை கொண்டு குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் பெற பயிர் வகை பயிர்களை பயிரிடலாம் எல்லா விதமான மண் மற்றும் தட்ப வெப்பநிலைகளையும் தாங்கி வளரும் தன்மையுடைய பயிர் வகை பயிர்களை நெல் வயலில் வரப்பு ஓரங்களிலும் கரும்பு சோளம் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிரான மரவள்ளி சாகுபடியில் ஊடுபயிராகவும் பயிரிடப்படுகிறது எனவே விவசாயிகள் குறிப்பிட்ட அந்த நேரத்தில் பயிர் வகை பயிர்கள் மூலம் கூடுதல் வருவாய் பெற முடியும் அந்த வகையில் காவிரி பாசன பகுதிகளுக்கு ஏற்ற நெல் தரிசு பயிர் வகை பயிர்கள் சாகுபடி குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய பயிர் மரபியல் இணை பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் மணிமாறன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் உலக உற்பத்தியிலே இருபத்தி மூன்று சதம் பயிர் வகை உற்பத்தி இந்தியாவிலிருந்து பெறப்படுகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரை பதினெட்டிலிருந்து இருபது லட்சம் டன்கள் உற்பத்தியை நாம் இருபத்தி மூணு லட்சம் ஹெக்டரில் பெற்று வருகிறோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எட்டு புள்ளி எட்டு ஏழு லட்சம் ஹெக்டரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு ஏழு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் டன்கள் நாம் வந்து உற்பத்தியை பெற்று வருகின்றோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை சராசரியாக பச்சை பயிர் ஐநூற்றம்பது கிலோ உளுந்து நானூற்றி ஐம்பது கிலோ ஹெக்டருக்கு மகசூல் பெற்று வருகிறோம் குறிப்பாக தஞ்சை அதாவது காவிரி டெல்டா பகுதிகள் காவிரி டெல்டா ஜோன் எனப்படும் காவிரி டெல்டா பகுதிகளுக்கு என்று பிரத்யேகமான நெல் தரிசு சாகுபடி என்று கூறப்படுகின்ற ஒரு பயிர் தொழில்நுட்ப முறை வந்து இங்கே பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது அதை பற்றி இந்த நாம் வந்து தெரிந்து கொள்வோம் அதாவது வழக்கமாக பயிர் உழவு செய்து பயிர் செய்வதற்கு பதிலாக நெல் தாள் சம்பா பருவ நெல் சாகுபடிக்கு அறுவடைக்கு முந்தையதாக பயிரை விதைத்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் ஈரம் அடி ஈரத்தை கொண்டே இந்த பயிர் வளர்கின்றது அதாவது அறுவடைக்கு முன்பாக நாம் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக பயிர் பச்சை பயிர் அல்லது உளுந்தை நாம் விதைத்து விட்டு அறுவடை செய்யும் பொழுது கிடைக்கின்ற ஈரமானது பயிர் வளர்ச்சிக்கு போதுமானதாகவும் மேலும் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதத்திலே கிடைக்கும் ஈரப்பதமான சூழ்நிலையை கொண்டே இந்த பயிர் நன்கு வளர்ந்து ல கூடுதல் மகசூலும் லாபமும் கிடைக்க வழி செய்கிறது நெல் தரிசு சாகுபடிக்கு என்ன பருவம் சிறந்ததாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு பருவத்தையே பயிர் செய் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பயிருக்கும் நம்ம வந்து கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று நெல் தரிசு சாகுபடி பொறுத்தவரை மார்கழி பட்டம் முந்தைய தைப்பட்டம் அதை வந்து டிசம்பர் பதினைந்திலிருந்து ஜனவரி முப்பத்தொன்று வரை விதைப்பது வந்து ஏற்ற பருவம் அதாவது சம்பா நெல்ங்கிறது ஆகஸ்டிலிருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் செய்யப்படுகின்ற பயிர் டிசம்பர் மாதத்தில் அறுவடைக்கு வரும் டிசம்பர்லேருந்து பொங்கலுக்குள்ள அறுவடைக்கு வரும் அறுவடைக்கு முன்பாக ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு நாம் வந்து விதைப்பு செய்ய வேண்டும் இதுதான் பருவம் என்ன ரகங்கள் ஏற்றவை அப்படின்னு சொன்னோம்னா பச்சை பயிர் ஆடுதுறை மூன்று உளுந்து ஆடுதுறை மூன்று ஆடுதுறை ஆறு ஆகிய ரகங்களை நெல் தரிசு சாகுபடிக்கு நாம் வந்து பயன்படுத்தலாம் விதை அளவு எவ்வளோ பயன்படுத்த வேண்டும் சராசரியாக பயிர் வகை சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு எட்டு கிலோ விதை அளவு நாம் பயன்படுத்துவோம் நெல் தரிசு சாகுபடிக்கு ஹெக்டருக்கு முப்பது கிலோ அதாவது ஏக்கருக்கு பனிரெண்டு கிலோ என்ற விதைய விதை அளவை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நெல் அறுவடைக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக விதை நேர்த்தி செய்து இந்த பயிரை வந்து நாம் வந்து விதைப்பு செய்ய வேண்டும் விதை நேர்த்தி ஒவ்வொரு பயிருக்கும் விதை நேர்த்தி செய்வதன் மூலம் ஆரம்பம் முதல் ஒரு மாத காலத்திலே ஏற்படுகின்ற நோய்களிலிருந்து அந்த பயிரை நாம் பாதுகாப்பு செய்யலாம் மேலும் விதை நேர்த்திக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் அது ரைசோபியம் ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான விதைக்கு இரநூறு கிராம் பாஸ்போ பாக்டீரியா இரநூறு கிராம் மேலும் சூடமோனஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் நூற்றி இருபது கிராம் அல்லது ட்ரைகோடர்மா விரடி நா நாற்பத்தி எட்டு கிராம் என்ற அளவிலே விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும் விதை நேர்த்தி செய்யும் பொழுது முதலில் ரைசோபியம் பாஸ்போ பாக்டீரியா போன்ற உயிர்கொல்லிகளை செய்யாது ட்ரைகோடர்மா விரடி அல்லது ஃப்ளோரசன்ஸ் சூடமோனஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆகிய எதிர் உயிர் கொல்லிகளை முதலில் விதை நேர்த்தி முதல் நாள் செய்ய வேண்டும் பின்பு நடவுக்கு முன்னதாக ரைசோபியம் அல்லது பா ரைசோபியம் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியாவை கலந்து விதை நேர்த்தி செய்வதன் மூலம் மண்ணிலே உயிர் உரங்களான ரைசோபியம் மற்றும் பாஸ்போ பாக்டீரியாவை கூடுதலாக நிலைநிறுத்த நிலைநிறுத்துவதோடு நாம் எதிர் உயிர் கொல்லிகளான ட்ரைகோடர்மா விரடி மற்றும் சூடாமோனஸ் ஃப்ளோரசன் மூலம் முப்பது நாட்கள் வரை வேறு அழுகல் நோய் வராமல் நம்மால் பாதுகாக்க முடியும் வழக்கமாக பயிருக்கு இட இடுவது போன்று அடியுரம் மேலுரம் எதுவும் நெல் தரிசு பயிர்களுக்கு நாம் இடுவதில்லை எனவே பயிர் ஊக்கிகளை தெளிப்பதன் மூலம் 
பயிருக்கு தேவையான ச சத்துக்களை நம்மால் கொடுக்க முடியும் பயிர் ஊக்கிகள் என்று சொல்லப்போனால் வழக்கமாக டிஏபி கரைசல் தெளிப்பார்கள் டிஏபி கரைசல் என்பது எவ்வாறு தயார் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு ஏக்கருக்கு நான்கு கிலோ டிஏபி உரத்தை முதல் நாள் மாலை ஒரு பக்கெட் ஒரு பிளாஸ்டிக் வாளியில் எடுத்து பத்து லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து நன்கு கலக்கி ஊற வைக்க வேண்டும் மறுநாள் காலையிலே தெளிந்த நீரை வடிகட்டி தெளிந்த நீர் வடிகட்டும் பொழுது பத்து லிட்டர் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு எட்டரை லிட்டர் அளவுக்கு வரும் அதை நன்கு பிரித்து இரநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து ஒரு ஏக்கருக்கு தெளிக்க வேண்டும் அத்தோடு பொட்டாசியம் குளோரைடு ஒரு லிட்டருக்கு பத்து கிராம் என்ற அளவில் கலந்து தெளிப்பதன் மூலம் பயிருக்கு வளர்ச்சி தாங்கும் திறனை நம்மால் வந்து கொடுக்க முடியும் இது தவிர தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்ட பல் சொண்டர் எனப்படுகின்ற பயிர் அதிசயம் என்கின்ற வளர்ச்சி ஊக்கியம் நாம் பயன்படுத்தலாம் இது ஏக்கருக்கு இரண்டு கிலோ என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் இதுவும் வந்து முதல் நாள் ஊற வைத்து பின்பு வடிகட்டிய பின்பு நாம் தெளிக்க வேண்டும் டிஏபி கரைசல் என்றால் பயர் பூக்கும் தருவத்திலே பூக்க ஆரம்பித்தவுடன் ஒரு முறையும் பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் மீண்டும் மற்றும் ஒரு முறையும் தெளிக்க வேண்டும் பயிர் அதிசயம் என்றால் ஒரு முறை மட்டும் பூக்கும் பொழுது தெளித்தால் நமக்கு போதுமானது அடுத்ததாக கலை மேலாண்மை களையட பயிர் கால்பயிர் என்பது பழமொழி ஒவ்வொரு பயிருக்கும் நாம் வந்து கலை மேலாண்மை மேற்கொள்ள வேண்டும் நெல் தரிசு உளுந்து சாகுபடி பொறுத்தவரை நெல் தாள்கள் முக்கால் அடியிலிருந்து ஒரு அடி உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது களை கட்டுப்பாடு செய்ய அதுவே ஏதுவானதாக இருக்கும் தவிர களை கட்டுப்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றால் இலைகள் இரண்டு களையின் இலைகள் இரண்டு மூன்று இலைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே நாம் இமாஸ்தி பயர் என்ற கலைக்கொள்கையை ஏக்கருக்கு இரநூறு மில்லி என்ற அளவிலே தெளிக்க வேண்டும் கை தெளிப்பான் கொண்டு தெளிக்க வேண்டும் இது இந்த கலைகள் வந்து அகன்ற இலைகள் இருக்கக்கூடிய கலைகளுக்கு இந்த இமாஸ்தி பயிர் தெளிக்க வேண்டும் புட்கள் மட்டும் காணப்பட்டால் குசிலோஃபோ பீத்தல் என்ற ஈத்தல் என்ற மருந்தை நானூறு மில்லி ஏக்கருக்கு என்ற அளவிலே நாம் தெளித்து களை கட்டுப்பாடு செய்யலாம் அகன்ற இலைகளும் புட்களும் சேர்ந்து கலைகளாக காணப்பட்டால் நாம் இந்த இரண்டையும் கலந்து தெளிக்க வேண்டும் மேற்கூறிய இமாஸ்தி பயர் இரநூறு மில்லி மற்றும் கொசிலோஃபோ பீத்தல் என்கிற மருந்து நானூறு மில்லி கலந்து தெளிப்பதன் மூலம் களை கட்டுப்பாடு செய்யலாம் இந்த களையின் வளர்ச்சி அதிகமாக காணப்பட்டு இலைகள் களையின் இலைகள் நான்கு அல்லது ஐந்து இலைகளுடன் காணப்பட்டால் இந்த இமாஸ்தி பயர் மருந்து இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி ஏக்கருக்கும் குசிலோஃபை பீத்தல் என்கின்ற இந்த மருந்து ஐநூறு மில்லி ஏக்கருக்கும் கலந்து தெளிப்பதன் மூலம் களை கட்டுப்பாடு செய்யலாம் இதுவரை நெல் தரிசு பயிர் வகை சாகுபடிக்கான தொழில்நுட்பங்களான பருவம் ரகங்கள் விதை அளவு விதை நேர்த்தி எப்படி விதைக்கு செய்ய வேண்டும் கலை மேலாண்மை வளர்ச்சி ஊக்குகள் தெளித்தல் போன்றவற்றையும் நாம் இப்பொழுது தெரிந்து கொண்டோம் இதன் மூலமாக குறுகிய காலமாக அதாவது அறுபதுலேருந்து அறுபத்தைந்து நாட்களுக்குள் குறைந்த முதலீடு ஒரு ஏக்கருக்கு மூணுலேருந்து நான்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்வதன் மூலம் நாம் முந்நூறு கிலோ வரை இரநூத்தி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிலோ வரை மகசூல் பெற முடியும் இதன் மூலம் நமக்கு வருமானமாக ஏக்கருக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதிமூன்று ரூபாய் பதிமூணாயிரம் ரூபாய் வரை கிடைக்க வழி இருக்கிறது இதனால் நாம் செய்யும் முதலீடு ஒரு ரூபாய்க்கு மூன்று மூன்று ரூபாய் வீதம் நமக்கு கூடுதல் லாபம் கிடைக்கிறது எனவே உழவர் பெருமக்கள் நடப்பு சம்பா பருவம் முடியும் தருவாயில் பயிர் வகை நெல் தரிசில் ப உளுந்து மற்றும் பச்சை பயிர் சாகுபடி செய்து கூடுதல் லாபம் பெற்று கூடுதல் மகசூலும் லாபம் மற்றும் பயனடைய வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் ஆர் மணிமாறன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்